Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês um hot dog, né? um mini hot dog, aí, um salgadinho para festa, salgadinho maravilhoso para festa, criançada adora esse salgado. E para você que quer trabalhar com salgado, para você que já trabalha, vem aprender esse salgadinho aqui que você vai gostar demais. E para você que é mãe e quer fazer um salgadinho para os seus filhos, você mesmo fazer, não quer economizar um dinheirinho, aprenda a fazer também que é muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer não precisa ser profissional para fazer qualquer um vai conseguir fazer então vamos lá a receita nós vamos precisar aqui primeiramente 300 ml de água uma água morna bem morna não ponha quente que não dá certo e vamos precisar de um ovo inteiro vou quebrar aqui numa vasilhinha vamos colocar aqui o ovo para a massa ficar bem gostosa e vamos precisar também de 100 ml de óleo, óleo de soja. E vamos colocar o açúcar. O açúcar é para dar qualidade à massa. A massa não fica doce, é só para dar qualidade. Vamos colocar duas colheres de sopa cheia. E vamos colocar o sal, né? Meia colher de sal. Meia colher de sopa de sal. E o fermento, vamos usar aqui o fermento papão. Eu vou usar aqui o fermento granulado, que eu compro do pacote grande. Então, vamos colocar aqui duas colheres de sopa. Você pode usar também o, o fermento fresco, aqueles quadrinhos. Você pode colocar dois quadrinhos ou três, que ele é um pouco mais fraco. E você pode usar este sachêzinho também que vem no supermercado, este 10 gramas. Um desses só dá. Agora vamos com a mão na massa, né? Vamos amassar. Vamos primeiramente dar uma pequena mexidinha aqui com as mãos para diluir aqui o fermento e já vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Vamos mexendo aqui até dar o ponto. Vamos adicionando e mexendo. Uma massa muito boa, muito fácil de fazer, uma massa simples, mas que dá uma qualidade muito boa. Vai ficar um salgado muito bonito com essa massa. Você usa aí uma farinha de trigo de boa qualidade, você não usa aquelas farinhas muito escuras, usa umas farinhas melhores, o salgado ficar bom. Tem umas farinhas escuras que o salgado fica pesado, ele não fica bom. Então vamos aqui amassando até dar o ponto a massa. A nossa massa parou já aqui de pregar na mão. Agora vamos levar ela aqui para a bancada para a gente dar uma pequena sovada nela. Vamos aqui sovar bem mesmo por um, pelo menos dois minutos para a massa dar uma qualidade melhor, para o salgado ficar bem bonito. Isso aqui é bem importante você dar uma, uma sovada boa. E não dá para fazer isso né, para a bacia, melhor né, na bancada. Se começar a pregar, você joga um pouquinho de farinha de trigo. Vamos lá, vamos ficar aqui, pelo menos aqui por dois minutos. Bem, estamos terminando aqui de sovar a massa. A massa ficou bem lisinha, muito bonita, bem homogênea. É, gastou exatamente 600 gramas de farinha de trigo. Agora vamos deixar ela aqui, vamos tampar com um pano e vamos preparar o recheio enquanto ela cresce um pouquinho. Agora vamos fazer aqui o recheio. Vamos preparar aqui um vinagrete. Aqui temos um tomate grande, em torno aí de 100 gramas, picadinho bem fininho, tomate inteiro. E vamos colocar também a cebola, uma cebola média, mais ou menos aí umas 70 gramas. E vamos misturar. Aqui, se você gostar de sal, você pode colocar sal. Eu não vou colocar sal, que eu vou deixar o meu bem suave mesmo. Mas se você quiser, você pode colocar. E se você quiser também colocar cheiro verde aqui nesse vinagrete, você pode colocar. Eu não vou colocar porque a criança ela tem assim uma versão um pouco, né? A cheiro verde. A cebola ela some no meio e a pessoa não vê, mas o cheiro verde fica mostrando. Mas se você gostar, você pode pôr, que nada impede. E vamos agora para a salsicha. A salsicha a gente vai picar ela em três pedaços. Uma salsicha vai dar três salgados. Então vamos picar aqui uma, umas duas que eu vou mostrar para vocês como fazer. Aí com ela picada, vamos cortar ela aqui assim, no, ao meio, sem separar. Vamos afundar a faca até ficar perto de separar, mas não separa para a gente abrir para a gente colocar o vinagrete aqui dentro. 
Então vamos fazer isso com todas. Você não deve separar ela, vai até pertinho a faca, mas não separa. Muito simples, muito fácil. E aqui que você vai determinar o tamanho do seu salgado. Se você quiser ele menor, você pode cortar a salsicha até em quatro pedaços. Esse aqui vai ficar um tamanho bom. Então vamos picar aqui todas as salsichas. Vamos fazer dessa mesma forma aqui para a gente começar a modelar os salgados. Então vamos começar. Nossa massa já descansou, está bem bonita. Vamos tirar aqui a metade dela para a gente trabalhar. Vamos farinhar aqui a bancada, a massa. Jogar bastante aqui na, na bancada para a gente abrir, para não pregar. Então, no princípio a gente abre com a mão mesmo. É uma massa bem fácil de trabalhar, bem molinha. Agora vamos com o rolo. Vamos abrir com paciência, não precisa de força, porque é só jeito, que a massa é bem macia. Vamos abrindo aqui devagarzinho. Ela não precisa ficar uma massa muito fina. A gente pode deixar ela aí com mais ou menos aí uns 5 milímetros, que vai ficar uma uma gostura boa Eu não tem necessidade de ficar fina demais aqui já está quase que bom vamos jogar uma mais uma farinhazinha vamos virar ela vamos abrir mais um pouquinho sempre que a massa começar a pregar na mesa você vira ela você vira passa a farinha e vira que ela você vai abrir com facilidade Tá boa para trabalhar. Aqui já está bom. Agora a gente vai precisar de alguma coisa para cortar. Eu vou usar aqui um copo desses de tomar água mesmo, desse grande, ele tem 7 centímetros de diâmetro. Mas você pode usar aí qualquer vasilha que você quiser. Aí vamos cortar os discos. Que é muito fácil. A massa é bem macia, né? Bem facinho de você cortar. Eu vou cortar só um pouco aqui, eu não vou cortar todos. Passar esse aqui já dá para me mostrar para vocês como a gente vai fazer. Agora a gente pega aqui a salsicha, a gente dá uma abridinha nela assim, a mais, e vamos colocar no centro aqui dos nossos discos. Um salgado muito fácil de fazer e ele fica muito barato, né? Fica bem barato, ele não fica caro. Salsicha é muito barato. Então fica um salgado bem em conta. Muito bom para vender. E para você também fazer em casa, né? As crianças adoram isso aqui. Vamos colocar aqui um em cada um. Muito simples. Agora a gente vai vir com o vinagrete que a gente fez aí vamos colocar uma colherzinha de vinagrete dentro de cada um com cuidado para não cair mas se cair também não tem problema não vai ter problema nenhum vamos encher aqui cada um deles o salgado é uma delícia muito bom Pronto, já estamos aqui chegando no último. Um pouco com cuidado. Agora eu vou precisar, tá? Ficou faltando um, né? Eu vou, vamos precisar agora de um borrifador de água. Para a gente borrifar um pouquinho na massa, para a massa ficar boa para pregar. Ela fica bem mais fácil de você pregar. Você borrifando um, um pouquinho de água. Vamos tirar aqui a massa maior, deixar aqui que fica mais fácil para me mostrar para vocês. Agora você vai pegar, vamos começar desse aqui, você vai pegar aqui uma lateral da massa e a outra, e vai unir lá no meio. E pronto, só isso e o salgado vai estar pronto. Vamos fazer mais um aqui, você une lá no meio. E pronto, muito simples, muito fácil. Vamos aqui, vou fechar todos aqui. 
A importância da água é que agora, ó, que você vai pregar, ele fica bem pregadinho. Se a massa não tiver molhadinha, ela fica com dificuldade para você pregar aqui. Pronto. Vamos mais um. Então, um salgadinho aí, extremamente fácil de fazer. E o quanto fica bonito depois de assado, depois de pronto, fica lindo os salgados. Muito fácil. Vamos terminando aqui. Vamos aqui para o último. Pronto, vou pegar ele na mão, mostrar bem de pertinho para vocês verem quanto fica bonito. Muito fácil de fazer. Agora vamos colocar aqui na forma. Uma forma já untada com óleo. E vamos acomodar elas aqui bem perto um do outro. Uma distância aí bem pequenininha para ele encostar um no outro quando for assar. Isso aqui é para ele ficar macio. Se você colocar longe, o salgado tende a ficar seco, ficar duro. Então, você coloca bem pertinho que um protege o outro para não ficar seco. E aqui também essa aqui você coloca quase encostado aqui. Muito bom de fazer esse salgado. Agora eu vou terminar aqui de encher toda a forma. Aí a gente vai voltar para dar os toques finais para assar. Terminamos aqui de fechar os salgados. Olha o quanto ficaram bonitos. Lembrando para você que gastou aqui 600 gramas de salsichas. Então agora vamos dar um toque final aqui para a gente assar. Não precisar aqui de um ovo inteiro. Vamos colocar um pouquinho de café, esse café que secou para tomar mesmo, só um pouquinho para dar uma cor bonita. E vamos bater aqui com, com o próprio pincel, uma batidinha e vamos passar. Vamos passar em todos, ficar bem passadinho. Isso aqui dá uma cor muito bonita no salgado. O salgado fica bem mais bonito. Então vamos lá. Esse salgado ele deve assar ele em forno quente, bem quente. Você não pode assar ele e pôr no forno frio, porque senão ele fica duro. Ele demora a assar e fica duro. A massa não vai ficar fofinha. Então você deve pôr no forno bem quente, que ele assa rápido, ele não demora a assar. Ele assa bem rápido. Então vamos ali para o forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecido. Vamos colocar. O forno aqui eu regulei ele em 250 graus. Liguei a resistência embaixo e em cima. Se você for usar aí o seu forno convencional de fogão, você coloca no máximo. Espera esquentar ali uns 10 minutos para depois você colocar. Agora vamos deixar aqui até dourar. Bem, nossos salgados já estão assados, ficou aqui no forno por 10 minutos, ele assa bem rápido, está muito bonito. Olha o quanto fica bonito, salgado maravilhoso. Agora para ele ficar mais bonito ainda, eu vou ensinar um truque para vocês. Com ele quente assim, a gente acabou de tirar do forno, você vai pegar margarina, vai passar com um pincel sobre eles, ainda quente, que aí a margarina vai vai derreter, isso aqui vai fazer ele ficar brilhoso, bem bonito e vai ficar macio também, isso aqui é muito bom, é um truque muito bom para você fazer com qualquer salgado assado, não é só com esse, qualquer salgado que você fizer assado, você faz isso, que ele vai dar um brilho maravilhoso, ainda mais para você aí que, que trabalha com salgado, então é muito bom que o salgado fique bonito, né? que chame a atenção, então você aprenda a fazer isso aqui que seus salgados vão ficar muito mais brilhante, fica muito bonito, Estou terminando aqui, então, já terminamos, então, vamos lá, né? vamos tirar um aqui para vocês verem, aqui o um preço sugerido que eu posso passar para vocês depende muito de cada região, mas e, você pode vender aí em torno aí de 70 reais o centro, que é o preço que a gente vende aqui. Mas se depende muito da região, do valor que você vai comprar o material, né? Então é só uma sugestão para vocês. Vamos tirar um aqui, já está bem quente, mas dá para me mostrar para vocês. Assadinho por baixo. Olha que maravilha. Então, vamos experimentar, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Tá meio quentinho aqui, mas dá para experimentar. Então, vamos lá. Hum. 
Zé. Maravilhoso, é uma massa muito leve, uma massa muito macia. Vou mostrar bem de pertinho para vocês por dentro. A massa desmancha na boca, é muito gostoso esse salgado. Esse salgado aqui é um sucesso. Se você fizer aí para sua família, para você vender, é um sucesso garantido. Muito bom, vale a pena você fazer. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê nosso joinha. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva para você... E aperta lá no, no botãozinho de notificação para você ser notificado dos próximos vídeos. A gente tem muitos vídeos bons aí, tem aulas completas de salgados aí no canal. Então, um abraço, fiquem todos com Deus.